Salam guys, semua semua lihat di sini. Selamat datang ke rancangan Bulletin Gadget. So pada minggu ini, ada banyak berita-berita menarik yang aku akan kongsikan dengan korang semua. Jadi tanpa melengahkan masa, apa kata kita mulakan dengan Bulletin yang pertama. Let's go! Realme 6 dan 6 Pro diperkenalkan. Berita pertama pada minggu ini adalah berkenaan dengan Realme. So, Realme dia telah mengumumkan dua buah smartphone yang terbaru iaitu Realme 6 dan Realme 6 Pro. Kita mulakan dengan yang paling power sekali lah which is yang Realme 6 Pro ni. So, Realme 6 Pro ni dilihat didatangkan dengan penggunaan chipset terbaru daripada Qualcomm yang mana chipset ni adalah merupakan chipset yang memfokuskan untuk mobile gaming iaitu Qualcomm Snapdragon 720G. Ianya juga turut dilihat dilengkapi dengan penggunaan skrin bersaiz 6.5 6 inch punch hole display yang menempatkan dua kamera selfie 16 dan 8 megapiksel kamera utama 64 megapiksel kamera ultra wide 8 megapiksel telephoto 12 megapiksel dan kamera makro kemudian ianya juga turut didatangkan dengan kapasiti bateri sebesar 4300 mAh dengan penyiasan pantas flash charge 30 watt so untuk Realme 6 Pro ni ianya didatangkan dalam dua variasi warna iaitu lightning orange kemudian dia ada lightning blue ha, kalau kau nak tahu lightning blue ni macam mana ha, warna dia lebih kurang macam ni lah ha, ni Uh, like, warna dia lebih kurang uh, macam ni lah macam ni yang warna dia okay? kemudian Realme juga turut memperkenalkan satu lagi smartphone iaitu Realme 6 yang mana uh, smartphone ni dia punya spesifikasi of course lah dia rendah sikit lah daripada versi Pro eh perbezaan dia paling ketara adalah pada dia punya chip pemprosesan lah so dia menggunakan chip daripada MediaTek iaitu MediaTek Helio G90T Realme 6 ni juga turut didatangkan dengan penggunaan skrin bersaiz 6.5 inch Full HD Plus kamera selfie punch hole 16 megapiksel kamera utama 64 megapiksel ultra wide 8 megapiksel makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Realme 6 ni juga turut sama didatangkan dengan kapasiti bateri sebesar 4300 mAh dan Realme 6 ni didatangkan dalam dua variasi warna iaitu Comet Blue dan Comet White. Dan satu lagi aku lupa nak bagi tahu kedua-dua smartphone ni didatangkan dengan penggunaan Android 10 dengan antara muka terbaru daripada Realme iaitu Realme UI. And of course lah satu lagi tu kedua-dua smartphone ni juga turut mempunyai skrin dengan kadar refresh rate tinggi iaitu 90Hz. Untuk harga jualan kalau dekat India kalau kita convert ke duit Malaysia tu untuk Realme 6 Pro paling murah ialah RM950 dan Realme 6 pula yang paling murah sekali model yang paling murah sekali adalah RM750 so kalau kedua-dua smartphone ni masuk Malaysia nanti aa, mungkin harga dia tu akan naik sikit lah mungkin bila tambah tax tu semua kan korang boleh korang faham lah apa aku cakap ni eh Black Shark lancar peranti gaming berkuasa dengan latency paling rendah Ya tuan-tuan dan puan-puan Peranti yang dinanti-nantikan oleh para mobile gamers dekat luar sana Telah pun dilancarkan Aku bukan mobile gamers So meh Aku macam tak berapa sangat layan lah benda ni Tapi aku tahu dekat luar sana Memang ramai lagi yang still layan dengan smartphone yang fokus khas untuk gaming ni So berita ni memang khas untuk korang lah Jadi Black Shark telah mengumumkan dua buah smartphone terbaru Iaitu Black Shark 3 dan Black Shark 3 Pro Untuk Black Shark 3 ianya mempunyai skrin hadapan bersaiz 6.67 inch Full HD Plus OLED dengan panel 90Hz touch sensitivity yang paling tinggi dekat pasaran sekarang iaitu 270Hz menggunakan Snapdragon 865 menyokong 5G RAM sehingga 12GB internal sehingga 256GB kamera belakang dengan setup 64, 13 dan 5MP kamera selfie 20MP kapasiti bateri 4720 mAh dan menyokong penyiasan pantas 65W untuk harga jualan dia pula bila kita convert daripada duit dekat China tu dia, dia akan dijual dalam lingkungan RM2,100 kemudian tak cukup dengan itu mereka juga turut melancarkan Black Shark 3 Pro so ini adalah kira macam merupakan smartphone yang paling powerful sekali lah kalau kita bandingkan dari segi dia punya spesifikasi tu so Black Shark 3 Pro ni dia menggunakan skrin hadapan yang lebih besar sikit iaitu 7.1 inch Quad HD Plus OLED yang mana juga sama macam Black Shark 3 ianya mempunyai kadar refresh rate tinggi iaitu 90Hz touch input 270Hz menggunakan Snapdragon 865 sokongan 5G pilihan memori 256GB dengan kapasiti RAM 8 atau 12GB mempunyai satu butang fizikal master button yang boleh ditekan spesifikasi kamera dia sama macam yang biasa tapi untuk yang versi Pro ni ianya didatangkan dengan kapasiti bateri yang lebih besar sikit iaitu 5000 mAh dengan penghidrasan pantas 65W menurut mereka smartphone ni mampu untuk mengecas daripada 0 hingga 100% dalam masa 38 minit sahaja memang laju teruk untuk versi Pro ni harga jualan dia tu once bila kita convert tu adalah dalam RM2,800 jadi dari segi rekaan dia ni aa, macam aku cakap tadi tu lah Aku memang tak berapa berkenan sangat lah Sebab dia punya design tu memang terlampau gamery sangat Kalau Black Shark 2 tu pun memang dah nampak macam gamers Black Shark 3 ni aa, memang lagi teruk dia punya menjerit Yang dia adalah smartphone gaming But overall kalau kita tengok daripada segi dia punya spesifikasi yang ditawarkan tu aa, Memang aku boleh kata memang 
memang puas hati lah. Kalau korang guna smartphone ni, tapi korang still noob juga, ha, then aku tak tahu lah nak cakap apa. Acara terbesar Google tahun ini dibatalkan. Pada minggu ini, kita boleh lihat yang mana Google telah membuat keputusan untuk membatalkan acara terbesar tahunan mereka iaitu Google I.O. 2020. Acara ini sebenarnya dijangka akan berlangsung pada 12 hingga 14 Mac ni. So, sepatutnya acara ini akan berlangsung dekat Shoreline Amphitheater lah. Macam tahun-tahun lepas, mereka memang akan buat kat sana. Ha, tapi itulah, untuk tahun ini memang mereka decide untuk batalkan acara ini. Menurut Google, keputusan ini diambil disebabkan kebimbangan mereka mengenai COVID-19 dan setelah mengambil kira pandangan Panduan kesihatan dari CDC, WHO serta pihak-pihak lain Mereka merasakan yang mana pembatalan untuk acara ini adalah keputusan yang paling terbaik yang seharusnya diorang buat Oleh itu, semua peserta yang telah membeli tiket akan menerima bayaran balik Dan peserta akan secara otomatik akan diberi pilihan lah untuk membeli tiket untuk acara Google I.O. pada tahun hadapan Untuk makluman korang, bukan Google I.O. ni je yang dibatalkan disebabkan COVID-19 ni Sebelum-sebelum ni macam acara Game Developer Conference, Facebook F8 dan baru-baru ni MWC 2020 pun dibatalkan disebabkan akan COVID-19 ni. So itulah dalam masa terdekat ni aku rasa kalau ada acara-acara yang terbesar tu yang akan melibatkan ramai orang datang, aku rasa memang acara tersebut memang confirm akan dibatalkan. And mostly dia orang akan decide untuk melaksanakannya secara digital je. Sistem autogate dan e-gate seluruh pintu masuk negara ditutup sementara. Berkenaan dengan isu COVID-19 lagi. So baru-baru ni Jabatan Immigration Malaysia membuat keputusan untuk menutup pintu autogate buat sementara waktu. Tujuan penutupan ni adalah supaya kawalan lebih ketat boleh dilakukan ke atas individu yang memasuki Malaysia. Ini adalah kerana sehingga 4 Mac 2019, Malaysia telah merekod sebanyak 50 kes positif jangkitan COVID-19 dan perkara ini amat membimbangkan. Jadi kepada korang semua, buat masa terdekat ni aku nasihatkan untuk korang kurangkanlah aktiviti untuk keluar negara. Lagi-lagi kalau korang decide untuk pergi ke negara negara yang berisiko tinggi contohnya macam Itali, Iran, Korea, China, Hong Kong dan Jepun. Tak cukup tangan. Dan Jepun. Vivo Apex 2020 diperkenalkan. Penghiasan tanpa wayar 60 watt dan kamera bawah skrin. Vivo Apex ni macam korang sedia maklum adalah merupakan smartphone prototype dia macam smartphone konsep lah yang mana smartphone ni akan diletakkan segala jenis spesifikasi segala jenis teknologi baru yang memang super duper yang memang tak masuk akal ni dan pada smartphone prototype terbaru mereka ni Apex 2020 ni kita boleh lihat yang mana Vivo dia cuba untuk meletakkan lagi banyak lagi feature kat dalam smartphone ni contohnya Apex 2020 ni dia menggunakan paparan full view 6.4 inch edgeless 120 darjah lepas tu dia tak ada sebarang button atau port pengejasan maupun lubang speaker. Apex 2020 ni juga mempunyai keupayaan zoom optikal 5 hingga 7.5 kali dan penstabilan seakan menggunakan gimbal. Bagi kamera selfie pula, Apex 2020 ni membawakan inovasi kamera di bawah skrin sebesar 16 megapiksel. Selain itu, Apex 2020 ni juga hadir dengan pengejasan tanpa wayar super flash charge 60 watt yang mana dengan teknologi ini ianya mampu untuk mengecas bateri berkapasiti 2000 mAh dalam masa hanya 20 minit saja. Jadi macam korang nampak dia punya spesifikasi tu memang memang powerful teruk lah. Tapi ada tapi dia lah. Kat sini aku suka untuk ingatkan yang mana ini hanyalah smartphone konsep saja. Dia smartphone prototype. Mungkin tak semua teknologi ni akan dibawa kepada dia orang punya Siri Next nanti. Aku rasa kalau dia orang nak bawa pun dia orang mungkin akan bawa yang kamera bawah skrin tu. Lepas tu dia punya kamera dia lah. Yang lain-lain tu aku tak pasti dia orang akan bawa ke tak. Jadi guys sampai di sini saja bulletin gadget untuk minggu ini. Kepada korang semua aku nasihatkan korang jaga kesihatan korang kan. Jaga elak-elak lah keluar pergi ke tempat-tempat ramai. Sebab sekarang ni kita dah ada gelombang yang kedua kan. And satu lagi jangan lupa untuk sokong kami dengan subscribe channel baru Wiser iaitu Inside Wiser. Ha, korang boleh type Inside Wiser. Korang akan jumpa channel tu. Di mana dekat channel ni ha, dia akan lebih santai lagi lah. Ha, kita tak akan banyak bincang pasal teknologi. Dia akan lebih kepada di sebalik tabir kot. Perkara-perkara ha, yang berlaku dekat Wiser ni. Mana tahulah korang nak tahu dengan lebih dekat lagi ahli-ahli dekat Wiser ni kan. Ha, then korang boleh subscribe Inside Wiser. Jadi jangan lupa untuk subscribe eh. Subscribe dekat Inside Wiser and subscribe Wiser ni. Ha, yang korang tengok ni, subscribe juga. Okay? okay guys, so kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye. Okay guys, apa yang belum tengok video Wiser yang lain, boleh klik kat tepi ni. Jangan lupa subscribe Wiser. Korang klik button dekat atas ni. Korang like and share video Wiser dekat kawan-kawan korang yang nak tahu gadget-gadget terkini. Uhup.